Hai semua, hari ni kita akan belajar cara-cara bagaimana untuk clearkan gambar kita daripada handphone. Handphone saya penuh. <laughs> Itu yang selalu kita dengar eh daripada kawan-kawan kita eh. Selalu kita dengar handphone saya penuh. Apa maksud tu? Okey. So, selalu ni maksud bila kita cakap handphone saya penuh ni, maksud memory atau you know, storage. Kita punya storage. Okay. Sentiasa tak cukup bila kita menggunakan smartphone ni. Eh. Okay. Just nak share kepada you all. Pada pandangan saya, ada dua situasi sebenarnya uh, bila kita bercakap berkenaan dengan uh, storage. Eh. Storage handphone ni. Okay. Situasi yang pertama adalah... Um, bila kita menggunakan banyak aplikasi bila kita install dan download banyak aplikasi ok, yang tu akan menggunakan uh, banyak your ya, storage terutama kepada gamer-gamer eh. bila game-gamer ni, bila dia download game tu, memang menggunakan storage atau memory yang banyak ok, situasi yang kedua untuk kebanyakan orang adalah your photos dengan videos photos dengan videos ni termasuk bila kita menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, uh, Telegram contoh eh, Telegram ke WhatsApp, um, WeChat ke kan, bila orang forward semua gambar-gambar tu, gambar-gambar video so that, ok, yang tu adalah um, situasi yang menggunakan banyak storage dengan kita punya videos so dalam tutorial ni saya akan sharekan kepada you all macam mana kita boleh menjimatkan storage kita storage uh, handphone you all uh, dengan cara yang senang ok, jom kita belajar alright guys, hari ni berbeza sedikit tutorial kita pada hari ni hari ni saya akan menggunakan uh, iOS saya akan menggunakan iOS ok, sebab ada viewers yang tanya saya uh, kenapa asyik Android je, kenapa tak ada untuk iOS so untuk tutorial pada hari ini, saya akan tunjukkan uh, menggunakan iOS tetapi jangan risau untuk pengguna Android uh, aplikasi yang kita akan gunakan lebih kurang sama je actually hmm? dia punya look and feel dia lebih kurang sama je ok, hari ini kita akan belajar menggunakan Google Photos ok, Google Photos eh alright, so mungkin ada yang pernah dengar uh, apa aplikasi Google Photos ni ok, saya akan tunjukkan you all step by step dulu eh Ok, sebelum kita download Google Photos ni just nak share kepada you all bila untuk iOS, bila kita ambil gambar ke dia akan storekan di Photos so contoh saya tulis, saya tekan kepada sini eh. saya tu, uh, tekan kepada sini adalah Photos ok, so Photos ni adalah saya punya uh, kalau di Android adalah Gallery eh. so mungkin di, dalam Android dia akan panggil sebagai Gallery untuk iOS dipanggil sebagai Photos so ni adalah lokasi yang default location eh, lokasi untuk kita akan store kan gambar kita so bila kita ambil gambar ke apa ke, video ke akan store di Photos ok, aplikasi kita akan gunakan pada hari ni adalah Google Photos so untuk iOS, uh, kita hanya perlu pergi ke App Store eh, App Store, untuk um, untuk Android uh, Play Store eh, so apa yang perlu kita type adalah saya dah type lah, tapi saya type lagi sekali Google Photos ok, Google Photos jangan ambil yang pertama, pertama tu adalah iklan, kita ambil yang kedua ok, lihat balik, Google Photos ok, kita hanya perlu klik pada butang download ok, bila kita dah download dah, Google Photos ok, kita buka dulu saya buka dulu ok Okay, untuk pertama kali, uh, similar juga, sama juga kalau untuk Android atau untuk iOS, dia akan tanya kita, Google would like to access your photos. Maksudnya, Google ingin uh, dia nak access kita punya gambar. Eh. So, apa yang perlu kita klik adalah pada OK. Alright, kita klik pada OK. Okay, would you like to send notification atau notifikasi uh, terpulang pada you all? Uh, pada pandangan saya, saya suka sebab kadang-kadang mungkin ada orang share gambar ke apa dengan kita, kita boleh tahu eh, ada notifikasi tapi kalau tak nak pun, boleh don't allow terpulang pada you all eh, so kita saya, untuk saya, saya klik allow ok, who would like to send you notification kita klik allow, ok email ni uh, kita boleh pilih, kalau yang mana email kita nak pakai, kalau kita tak ada uh, google punya account, kita perlu mendaftarkan account kita eh ok, so contoh latihan ni saya akan ambil satu email account saya ok ok, dia akan tanya backup eh 
So apa yang perlu kita tekan adalah kita nak tekan backup atau do not backup. Okay. Eh? Saya akan klik dulu pada okay, untuk exercise ni saya akan klik pada backup as normal. So saya akan letak backup normal atau kalau kita tak nak do not dulu kita boleh tekan do not. Eh? Okay. Tak apa. Untuk exercise ni saya rasa saya akan tunjuk dulu do not backup dulu. Kita klik dulu. Do not backup. Eh? Kita tengok apa jadi. Okay. Alright. Bila kita ada dalam uh, dalam aplikasi ni kita akan tunjukkan dia punya aplikasi ni dia punya main page ok so dia akan tanya you can change your backup settings at any time kita boleh tukar eh ok buat secara waktu saya tunjukkan adalah gambar ni adalah sama je gambar yang berada dalam photos dalam galeri kita ok so apa kenapa kita nak pakai google photos ni google photos ni ada dua perkara kenapa kita nak pakai eh yang penting satu adalah dia menggunakan sebagai backup kita punya photos ke google maksudnya contoh kalau tiba-tiba kita hilang lah kita punya handphone eh kita hilang kita punya handphone gambar tu yang berada dalam handphone kita tak hilang selagi kita backup gambar kita gambar tu akan berada di google so contoh kalau handphone kita hilang kita belilah handphone baru apa yang perlu you all buat login je you punya details ke masukkan you punya details semua Okay, masukkan username, password, download aplikasi, masukkan username dengan password Terus kita akan dapat balik gambar yang ada di dalam handphone ha, Yang tu yang penting tu Yang kedua adalah kita menjimatkan kita punya storage Maksudnya kita jimatkan kita memory Okay, gambar tu tidak akan simpan dalam handphone kita Dia akan simpan di Google Ha, so dia akan menggunakan storage daripada Google so maksudnya bila kita dah backup gambar kita kita boleh delete gambar yang ada di handphone kita alright ok eh sekarang so far faham eh alright so ini adalah contoh gambar-gambar yang berada di dalam uh, Google Photos so kalau kita lihat balik ni yang gambar asal yang ada dalam handphone saya ni lah gambar daripada handphone ok kalau saya buka balik Google Photos adalah sama ok Cuma perbezaannya, buat sebenarnya waktu saya nak tunjuk adalah saya tak backup lagi dahulu uh, kita punya gambar. Macam mana kita nak tahu? Okay, bila kita nak backup, kita klik pada sini. Nampak tak ada butang macam, dia ada macam cloud tu di atas eh, sebelah bintang tu. Okey, bermaksud gambar tu belum lagi di-uploadkan atau di-save dalam Google punya sistem. So, kalau kita nak buat cara manual, apa yang perlu kita buat adalah kita klik pada butang yang upload tu ok so terpulang pada uh, kita kena tengok dulu adalah kita punya internet ok lagi cepat dia kita punya internet lagi cepat dia akan backup gambar so once dah backup dah kita akan lihat dia punya awan tu dah hilang so once dah hilang tu maksudnya gambar tu dah selamat di google so once dah selamat di google kita boleh delete kan gambar kita dalam handphone Ok, so saya tunjuk rasa macam tu. Ok, macam mana kita nak tahu? Perasan tak dalam gambar tadi tu, ok, ada awan. Bila ada awan tu, macam ada awan-awan tu, dengan tick tu, maksudnya gambar tu telah di backupkan dalam Google. Ok, so mungkin gambar yang kedua, kalau saya nak backup kan, saya boleh backup. Ha, kita boleh buat. So, apa yang perlu buat, kita dah upload. So, once dah upload dah gambar tu, kita boleh delete. Ok, so macam mana kita nak delete gambar tu? Okey, yang ni adalah selalu orang yang buat mistake bila dia pakai Google Photos dia akan buat adalah dia akan klik pada Google Photos dia akan klik pada delete ha, lepas tu Google tanya items move to bin are removed from your Google Photos all of your sync devices maksudnya bila kita buang gambar daripada Google Photos dia akan buang sekali gambar dalam handphone kita ha, itu bukan yang apa kita nak buat So, apa you all nak buat contoh, saya dah upload dah dua gambar ni di Google. So, sekarang untuk menjimatkan uh, space eh, atau memory saya di handphone, saya perlu buat adalah saya kena buka balik saya punya gambar, photos eh, atau gallery you dalam handphone. Saya klik pada gambar tersebut. Contoh, saya klik dua gambar tersebut dan saya klik pada delete. Okay. Ingat ya, eh, bila kita delete gambar, delete daripada Photos atau gallery Bukan daripada Google Photos ha, Yang tu yang penting eh. Alright, so bila kita dah delete dah Saya buka balik Google Photos tu Kalau kita tengok balik tengok Gambar tu masih berada Di dalam handphone saya, tak hilang Gambar tu Okay, boleh eh, boleh follow eh Okay, 
katakanlah macam untuk situasi saya sebenarnya saya tak buat secara manual saya suka buat secara automatik maksud dia setiap kali saya pergi ambil gambar setiap kali saya save apa uh, uh, foto atau videos daripada Google foto uh, daripada handphone saya nak terus automatik dia akan hantar ke Google tak perlu saya ingat setiap kali nak tekan satu-satu ni ok macam mana kita nak buat ok kita buat je kita klik pada Okey, untuk, untuk untuk saya saya klik pada account saya. Perasan tak dekat bawah ni ada backup is off. Kita klik pada turn on backup. Turn on backup eh. Saya klik pada turn on backup. Okey. Bila saya klik pada turn on backup ni, Google ada dua pilihan. Ah ini yang best pasal Google Photos ni. Dia ada dua pilihan eh. Okey, pilihan yang pertama dia akan cakap high quality free unlimited storage. Maksudnya free unlimited storage ni high quality okay. Google ni dia akan save kan uh, gambar you all okay, dalam quality yang tinggi Bukan full resolution eh Dia ada keburukan dia okay. Satu adalah dia akan save dalam full resolution Bukan dalam full resolution So contohlah kalau kita ambil gambar yang apa 20 megapiksel, 30 megapiksel atau 40 megapiksel Google tak akan save dalam kualiti yang tersebut dia akan save dalam high resolution nanti saya akan uh, letakkan spek dia eh, apa dia punya resolution tinggi tapi pada pandangan saya resolution tu memang cukup more than enough ok unless kita ni professional photographer ke apa uh, yang tu jangan ok mungkin kalau kita nak print poster yang besar-besar ke apa uh, jangan buat jangan ambil yang high quality free ok ok yang, yang kedua adalah original ok original ni dia akan beritahu adalah kita ada 15GB maksudnya original tu gambar tu dia tak mengecilkan gambar atau dikenali sebagai kompres dia tak kompreskan gambar you all ok so yang tu akan menggunakan storage you all dalam google maksudnya google akan bagi you all 15GB uh, so kalau kita ambil yang original dia akan menggunakan 15GB pada pandangan saya, saya menggunakan yang free je, yang free apa yang high quality tetapi free unlimited storage untuk makluman you all saya telah menggunakan 250GB 250GB daripada gambar-gambar dengan video yang saya collect daripada zaman dulu sampai sekarang ni, semua saya dah storekan di dalam Google Photos ok So, untuk kita nak buat apa for this tutorial adalah bila kita nak buat auto backup, kita hanya perlu klik pada high quality. Sorry, saya klik pada turn on backup. Kita klik pada high quality. Kita kena klik pada confirm. Okay. Tetapi kat bawah tu, dia akan tanya use mobile data when there's no wifi. Ha, yang ni penting. Kalau you all ada unlimited data, you all boleh pakai, you all boleh on kan. Okay. Maksudnya, bila kita nak backup, kalau tak ada wifi pun, dia akan pakaikan you punya 4G atau 3G data. So, mungkin kalau you all mungkin ada 3GB per month punya data plan, jangan gunakan. Sekejap je dia akan habis. Okay. So, dia akan backup cuma Google akan setkan bila dia menerima signal wifi, baru Google akan backupkan semua gambar kita. So, dia akan jimatkan data you all. Okay. So, terpulang pada you all. Kalau nak on, boleh on atau off. Okay. Saya selalu saya pakai, saya akan off kan. Ok, so bila saya pulang ke rumah, saya ada wifi, ok, saya automatic Google Photos akan backup gambar saya. Ok, so you tekan pada confirm. Ok, kita lihat apa jadi, kalau tengok di belah atas ni, kita akan nampak gambar tu dia tengah backing up photos. So backing up photos ni maksudnya contoh dalam handphone saya ada 2,935 gambar, Google akan membuat backup pada gambar saya. Ok, cuma untuk exercise ni, saya akan remove dulu saya punya setting ok, kalau tidak lama you nak tunggu nanti saya nak backup gambar ni so once kita dah backup dah semua gambar kita ni adalah salah satu contoh ok, so ni adalah saya punya gallery ok so once dah ada gambar dah, kita dah boleh delete kan gambar yang yang ada dalam handphone kita so bila dah kita tengok balik, semua dah backup dah semua dah cantik dah, kita dah delete so amaran ya jangan delete daripada Google Photos kita pastikan dulu adalah semua gambar dah upload kepada Google Photos baru kita pergi ke, kita kembali ke kita punya Photos dan kita buang so kita buang sikit-sikit sikit ke kita select ke gambar yang mana kita nak clear ke semua pun boleh ok 
mungkin ada tanya soalan berkenaan dengan video boleh ke tak? boleh Google pun uh, Google Photos pun boleh uh, backup uh, our videos kita punya videos alright cuma resolusi Google akan save adalah full HD maksud dia Uh, kalau lebih daripada Full HD contoh kalau handphone kita boleh ambil 4K video ke 8K video ke ah, yang tu tak boleh yang tu untuk free punya version tu Google akan save sampai Full HD saja. pada pandangan saya memadai ok sebab kita boleh dapat unlimited storage so contoh kalau you ada 100GB video pun kita boleh upload je masuk dalam video cuma bila data yang banyak tu minta tolong you all bersabar sebab contoh kalau you ada 50GB gambar 50GB video okay? mungkin mengambil masa yang lama sebab dia menggunakan wifi je so kalau wifi kita laju backup dia cepat kalau wifi kita lambat backup mungkin mengambil masa berjam atau kadang-kadang mungkin mengambil masa hari eh? mungkin sehari pun untuk kita nak backup video apa kita punya foto dengan video tetapi once dah backup dah nanti gambar-gambar yang baru baru dia akan upload so dia akan sikit-sikit so contoh hari ni kita ambil gambar yang uh, baru dia akan upload gambar yang baru Okay, so sekarang saya nak share lagi satu kenapa kenapa yang saya suka pakai Google Photos ni okay, Google Photos ni one more adalah dia punya uh, kebaikan berkenaan dia punya advantage uh, Google Photos ni adalah dia punya searching capabilities cara dia mencari Google ni mencari gambar ni memang pandai memang intelligent eh seperti saya tunjuk dulu ok, saya dah ada dah gambar-gambar macam ni ok, selalunya bila kita nak search kita search ikut tahun atau tarikh ha, itu perkara biasa je kita boleh letak je kita punya search ok, contohlah saya nak search eh. saya tunjuk satu contoh dalam gambar kita eh. saya tunjuk je saya type bicycle kita lihat apa jadi saya type bicycle eh. oh, terror lah ok terror kan eh. Kalau kita tengok balik, Google ni, dia boleh menggunakan AI teknologi. Dia cekkan dalam gambar kita, gambar apa yang saya ada berkenaan dengan basikal. Gambar yang mana, terus dia dah keluarkan gambar basikal. Okey, tu tak cukup hebat lagi. Contoh eh, saya tulis. Tak cukup spesifik lagi. Saya tunjuk, saya tulis. Red bicycle. Kita tengok dia dapat ke tak. Ha. Huh. Terror tak? so cuba bayangkan dalam gambar-gambar tu kita nak search lah mungkin saya ada gambar lagi saya tunjuk lagi satu contoh tadi saya ada burger uff dah dapat dah atau food dapat ke tak oh bila makanan je terus dia dah nampak dah saya ada satu gambar burger satu gambar strawberry ok so ni antara apa we call it advantages eh berkenaan dengan Google ni dia punya searching capabilities dia memang sangat andal uh, macam biasa you all kena explore dulu Google Photos sebab so, macam-macam dia punya apa uh, features yang ada uh, menggunakan Google Photos ni so antara yang paling penting adalah Google Photos uh, kalau kita nak rumuskan adalah Google Photos ni membantu kita untuk backup our photos dengan videos so kalau apa-apa yang berlaku contoh kita hilang kita punya handphone ke atau kita tukar handphone kita tak payah risau nak install balik nak masukkan balik gambar semua ah, then tu tak ada isu dah lepas ni that means saya boleh delete aplikasi uh, sekarang dan saya masukkan balik saya punya username dengan password gambar tu akan terus berada di dalam handphone saya Okay. so you all explore dulu gambar-gambar uh, dalam Google Photos ni uh, sebab macam-macam dia punya features dia contoh dia ada features macam mana kita boleh buat sedikit editing so mungkin kita buat dalam Google Photos pun dia dah ada dah uh, kalau kita nak buat apa features ni macam kita nak buat video photo editing ke apa ke memang ada dalam Google Photos ni alright so ni antara salah satu apa tips atau tricks bagaimana kita nak Uh, menjimatkan storage photos uh, menjimatkan storage handphone kita ok so rasa-rasa ni lepas ni kalau you once you all dah backup semua gambar-gambar you all dalam google photos ni saya rasa insyaAllah you all dah tak ada masalah berkenaan dengan storage untuk photos dan videos backup je sebanyak photos dengan videos you all masuk je dalam google photos ok so Oh, yang last tip adalah jangan lupa uh, Google Photos ni bukan sahaja you all boleh access di dalam handphone you tetapi you all boleh masuk you boleh check gambar tu dalam uh, laptop 
atau menggunakan tablet kalau you ada iPad ke uh, kalau you ada tablet atau kalau you pakai Android ke uh, saya rasa any application uh, kita boleh uh, backup dan menggunakan Google Photos Okay. dan lagi satu adalah yang kebaikan berkenaan dengan Google Photos ni kita boleh sharekan album-album Google Photos dengan kawan-kawan kita yang lain ok, so mungkin saya akan buat uh, lagi satu tutorial yang lebih advance cara-cara untuk menggunakan Google Photos itulah video kita pada hari ini. seperti biasa jangan lupa like and subscribe pada video ini kalau ada apa-apa komen, pertanyaan berkenaan dengan video ni jangan lupa type di bawah InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih.